Mikrojesle kuřátka začaly fungovat 1. července 2017. Jejich otevření ale předcházela dlouhá cesta a vznikly především díky podpoře z operačního programu Zaměstnanost. V budově se nachází tři oddělení a v každém prostor pro hraní, odpočinek i stravování. K dispozici je tu také hřiště. Žáva. Baruška v současné době má tři roky, chodí tady už rok. Začínali jsme vlastně v jejich dvou letech s tím, že my jsme byli na sebe jako neuvěřitelným způsobem navázané. Nemáme žádné babičky, hlídání, já jsem se potřebovala vrátit do práce a byla jsem ráda, že právě se byla možnost tady tohoto projektu nebo respektive toho nastoupení tady do těchto těch mikrojesliček. Ty jsou přístupné dětem od 6 měsíců až po 4 roky. Je tedy možné využít hlídání hodných chůviček ještě před mateřskými školami. Je to jeden velký dům, kde jsou tři bytové jednotky, v každém bytě je chůvička a ta se stará o čtyři děti. My si myslíme, že v podstatě ta péče o takhle malé děti by měla probíhat právě spíš v prostředí, které připomíná byt, ne zařízení velké, kde prostě pro ty děti to není až tak přirozené, příjemné. Proto byt, kde oni opravdu mají pocit, že jsou na návštěvě uhodné tety. Individuální péče o svěřené děti je zaměřená na rozvoj schopností, dovedností a návyků, vždy s ohledem na věk dítěte. Chůvy dbají na jejich bezpečnost a zdraví, pobyt na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek a zajištění a rozvoj osobní hygieny. A teď mi ukáž, co dělá brouček s nožičkama, když je převalený, tak je dá navrh a takhle s něma, s něma třepe, tak třepeme nožičkama. My klademe důraz na to, že vlastně ta péče, která probíhá u nás, nenahrazuje péči rodičů, ale snažíme se s nimi maximálně spolupracovat. Takže s každým rodičem v podstatě co dva měsíce se chůvička sejde, se staví individuální plán pro každé to děťátko, domluví se s rodiči, na čem chcou rodiče, aby jsme zapracovali, v čem to děťátko posunout. V mikrojeslích dbají na hladký chod a správný vývoj dětí. Svou práci staví na třech základních kamenech, vzájemné důvěře a respektu všech aktérů, tedy rodičů, dětí a chůviček. Dále na profesionalitě a komunikaci především pomocí promyšlených výchovných plánů, hodnocení a motivování dětí. A v neposlední řadě je klíčovým stavebním kamenem tolerance, tedy lidskost, upřímnost a otevřenost. Kuřátka fungují 10 hodin denně, 5 dní v týdnu a čas trávený v jeslích je v očích dětí spíše opakující se příjemná návštěva, kde je možnost si hrát a objevovat svět. Ta představa toho, že dávám někam dítě, ne, to, to nejdražší, co mám, nemám prostě strach, že, že se mu něco stane, že ho někdo někde trápí, nechá sedět v rohu a tak dále, že naopak prostě ten jako snaží se mu jako se vyrovnat s tím, že teda je bez té maminky, jako nemohla jsem si přát nic lepšího. <laughs> Finanční náročnost souvisí s délkou pobytu dítěte a objemem poskytovaných služeb. Hlavní myšlenka je ale usnadnit rodičům dřívější návrat do pracovního procesu, po případě do školních lavic. Aktuálně máme přihlášky už od rodičů na příští jakoby školní rok. Čili určitě ten rok dopředu není prostě termín nějaký, který by byl jako extra dopředu, je to v pořádku. My přijímáme děti podle data podání přihlášky, protože jako dělat nějaký výběr, to by, to by upřednostňovat některého rodiče, to prostě nejde. Kromě včasného podání přihlášky je podmínkou přijetí dítěte do jeslí, aby oba rodiče patřili k jedné z uvedených skupin. Aby byli zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činou, nezaměstnaným či registrovaným na úřadu práce, anebo studujícím či rekvalifikujícím se. Ahoj.